180 đến 210 triệu đồng một mét vuông cho một số lô đất nằm ở mặt đường kinh doanh tại khu vực Uy Nỗ, Đồng Hội hay khu đấu giá vườn đào X7. Thậm chí tại xã Hải Bối và Vĩnh Ngọc, những mảnh đất nằm sát vách với dự án khu đô thị thành phố Thông Minh có giá giao bán lên tới 150 đến 200 triệu đồng một mét vuông. Nếu như trước đây, khi thông tin Đông Anh được lên quận đã khiến cho giá nhà đất có xu hướng tăng dần, thì nay khi một siêu dự án được triển khai lại như bật một công tắc khiến giá đất tiếp tục nhảy múa. Người ta sẽ hướng đến những khu vực có đầu tư hạ tầng bài bản, có quy hoạch chất lượng tốt, hứa hẹn tiềm năng ở khu vực đó. Nó sẽ có sự tăng trưởng, nó sẽ có những cái giá trị về chất lượng sống về sản phẩm sẽ rất tốt về sau Đấy, thì người ta sẽ tập trung nhưng cũng phải chú ý rằng cái mức giá cũng ở cái mức độ phù hợp và bây giờ thì các nhà đầu tư người ta cũng đã bắt đầu sợ đến những câu chuyện giá ảo bong bóng giá bị thổi lên đầy lên là nó làm méo mó cái thị trường bất động sản đi bởi vì nó tạo nên một cái 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 sàn giá ảo từ cái giá ảo của bất động sản ở trên thị trường thì nó làm cho thị trường méo mó đi bởi vì nó không phản ánh cái cái giá của bất động sản nó không phản ánh đúng cái giá trị của bất động sản đó tuy giá bị thổi lên quá cao nhưng thực tế ghi nhận thị trường tại Đông Anh lại chưa có sự tăng trưởng nóng như lời đồn lượng giao dịch phát sinh cũng rất ít theo ghi nhận trong 6 tháng đầu năm giá bất động sản có tăng nhưng không thể lên mức 200 triệu đồng một mét vuông như một số thông tin đăng tải trên mạng trong quá khứ, Hà Nội đã từng chứng kiến nhiều cơn sốt đất ảo mỗi khi có thông tin dự án sắp được hình thành. Đó là việc xây dựng các tuyến đường vành đai hay đại lộ Thăng Long, khu đô thị Hòa Lạc, vân vân Và cũng đã có nhiều người nhận về trái đắng khi bỏ tiền đầu tư theo cơn sốt ảo ấy. Để tránh lặp lại vết xe đổ, các nhà đầu tư có ý định rót vốn cần xem xét kỹ càng tính pháp lý, quy hoạch bất động sản dự định đầu tư, đồng thời phải khảo sát tình hình thị trường, tìm hiểu kỹ, xem giao dịch mua bán chủ yếu là người có nhu cầu thực hay chỉ để đầu cơ. Bây giờ không thể tin được đâu là cứ phải nhìn nhận rõ ràng là vấn đề nó đã là ảo rồi thì đừng có lao vào. Chúng tôi hy vọng rằng trong cái thời gian tới với cái việc siết chặt cái hoạt động môi giới và với cái việc là quản lý nó công khai minh bạch hơn với các cái hoạt động bất động sản thì lúc đó cái hoạt động đầu cơ nó cũng sẽ giảm thiểu đến mức tối đa.